ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഞാനതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും നല്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് ചുവന്നുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോൾ അത് വലുതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അഞ്ചെണ്ണോ ആറെണ്ണോ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വറ്റൽമുളക് നേരത്തെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വറ്റൽമുളക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ പോർഷൻ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്ര ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാശ്മീരി എല്ലാം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ നേരത്തെ അവർ വറ്റൽമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവ് കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ കാശ്മീരി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനൊരു മണിക്കൂറാണ് ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവർ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒരു പേരിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്കാണ് കേട്ടോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അര കിലോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരേക്കും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല പോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു തേങ്ങ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ കോരി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന സമയത്താണ് ചിക്കനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം രണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം അതുവരേക്കും നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കനും തേങ്ങയും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മിസ് ആവാതെ കിട്ടാനും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയ